。我叫张佳明，周围这些奇怪的家伙都是我的同学。在十二个小时以后，我会和他们一起做一件我这辈子做过最牛逼的事儿。但故事要从我死之前说起。上来就操人大爷啊！一会儿你就得感谢我爸爸送走。哎，刘东，他和王海南好多久了？呃，准确点来说是两百零九天，四十九秒，五十秒，五七个月，有了吧？七个月呀，大哥，那老鼠的孩子都会打洞了，除了牵牵人家的手，啥也不干。就你不着急，人家也着急呀、啊。我据统计了，这么长男女平均约会两到七次，就会有性行为了。你是不是不行啊？哦，好啊，啊，不是，那你为啥七个月了你还按没不动呢？好好好好好啊,啊,啊,啊,啊！你们这是要干嘛、啊？大哥，你看不出来吗？我就问你，为啥不弄？嗯、为啥不弄？我不敢。就知道是因为你怂，只要阴茎没问题，一切都不是问题。啊、我不是，我是有原因的。不用解释，我是有原因的。没有什么是路易莎不能解决的，就算有，撸两发，对不对、啊？我们为你量身打造了一个全宇宙最牛逼的破处计划。嗯、我就问你，能不能为你的梦想拼搏一次？等你来哦。嗯 ，OK， 走。本次行动的代号就是“亮剑”，我是本次行动的总指挥。我是总指挥，那我就是总参谋了。哎呀，行了行了，说正事。本次行动将会在今天晚上的四中进行。四中？为什么是四中？王亚楠也是四中的呀，很合理。两个人晚上相约一起回母校。太催情了、哎，不行，我反对，反对无效。对呀、啊，因为已经约好了。哇，厉害！继续，这一张呢，就是我们学校一层的平面图。据考点发现，学校封校之后就会关闭所有的门窗，但是不用担心，因为我们发现最西侧的厕所，它的窗户是二十四个小时开着的，那里就是我们的入口，也是一切梦想的出发点。我们的教室在二楼，进入主楼之后，分别有三条路可以上去，分别是东西两侧，还有中间的主楼梯。但是，主楼梯和东侧楼梯都要经过收发室啊。没错，而且还是他值班我。啊！白目夜魔。怎么办？你也知道他从来不睡觉的，那就只有最后一条路了。嗯、我不去，高中三年我都没有走过那个楼梯。你们不是没有听到那些传言？有人走那个楼梯，走到了什么异次元空间？哔哩吧啦，哔哩吧啦，那都是传说和谣言。我告诉你。传说和谣言就是阻碍你追逐梦想最大的敌人。其实我曾经有一份完美的破除计划摆在你的面前，你却没有珍惜，因为一段弱智到没人相信的谎言而放弃了。好，去就去。佳明，没想到你胆还挺大的嘛。
，差明，哎呀，你不要担心，就算走到艺术园空间，也会有万万分之一的机会回来的，这都是书上写的哦。啊，哎，你放心吧，根本就没事儿。上次我们踩点的时候走过那个楼梯，啥事儿都没有。不对哦，从严格意义上来说，根据书上记载，走到异次元空间的几率很低，但是也不排除，因为几率低跟排除这根本就是两码事。哎呦，好了好了。那上楼梯之后呢？教室门不是也是锁着的吗？放心吧，一切都准备好了。<笑>这种两个人一起干坏事的感觉，绝对是一。原来你一直把我当婊子看。哎，亚楠，亚楠，亚楠，亚楠，亚楠，你听我解释，亚楠，不是亚楠，你听我解释。行，你说，我给你三秒。一，他们是想。帮帮我去医，因为我,三我有病。行，张家明，再见。啊，小南，不，实在也不见。啊，哎，小南，我真的有病，我不能跟异性有亲密接触啊。是不举是吗？当然不是，这只是一种心理障碍。你借口还能再到点吗？我知道了，其实你根本就是不喜欢我。我就是因为喜欢你才不敢这样的。亚楠，我爱你。好吧，我再给你三秒。亚楠，你跟我说说，你到底是个什么心？理。亚楠，亚楠，快出来，别闹了，亚楠。再见了，欢迎一下新同学。欢迎欢迎欢迎，热烈欢迎欢迎热烈欢迎，欢迎欢迎欢迎热烈欢迎欢迎欢迎欢迎。在这里不见的吗？完犊子，好像传说是真的。
该加什么啦？老老师好，一点规矩都不懂，不要脸！你座位在那里呢，谁坐了？哦，你快！还不回座位！哎呀，这一节课啊，你们的音乐老师生病了啊，由我来带一节思想政治课。吵什么吵啦？造反呢？对，我是代课的，但也别不把我放眼里啦，不要理。课本呢？课本呢？都给我把课本拿出来啦！都不要讲话了。嗯，我的书借你看吧。嗯，谢谢。你们两个，谁出的这馊主意啊？他，他是行动虫指挥啊！你，呃，确实，对于这次行动失败，我确实负有不可推卸的责任。但是对于张家明的这个破处计划，本来是天衣无缝的嘛。但是这个，谁没想到，传说居然是真的。哎呀，不是亚楠，你别哭。对于这件事，其实我也不得劲儿。你不得劲个什么呀？你这书上都写了，他有万万分之一的机会可以回来。什么书啊？就是这本啊。那有没有写回来的办法呀？东窗鬼界的思想理论基础啊！注意了啊，这是考点呐、啊，大分子啦，都跟我聊点神听的吗？你看什么？粉末，要粉末打字嘞，尤其啊要喜欢西方的那种堕落腐朽的思想，晓得吧？鬼片看的太多了，根本就不怕这样的嘞。你仔细听噻，那个名名字，你回来啦。肖老师好玩不？吸取教训了没有了？哎，哎，哎，哎，你这是什么？你没事吧？没事儿。我说你呀，一天到晚就想着自首，一旦是回答性问题呢，没这么一帮个忙，把胶水递给我。好。什么伤都没有，你怎么死的？我我吓死的。胆小鬼。对。别怕生，我给你介绍介绍。脑袋转了半圈，死的转转。飞姐，你别理他，看着不像好人。溺水死的水妞，<笑>这是纸人，请多关照，胆小君。这都是我鸳鸯蝴蝶派的骨干。鸳鸯蝴蝶派，铁
挺好的。上课时间不准聊天。我是老大，能罩你，如不如火？嗯，给个话呀！哎，入入入入入入，行，我是阿飞，我是佳明，张佳明。接下来我们讲一讲头部的构造啊！阿三，上来配合展示一下，快点噻！脑子嘞，脑子嘞，别逗留。同学们，注意看一下啊！你别太紧张，刚死了，都这样，死久了就习惯了。你得赶快适应集体生活，有什么不懂的赶紧问我。冒昧的问一下，你们这儿……啊，不是。我们这儿会经常去阳间吓唬人吗？会啊，这得看你修什么课了。每学期都有田野调查和各种实践课。那真的有办法去阳间？这有什么稀奇的？闹鬼闹鬼，不去阳间闹个毛啊！那那活人怎么回阳间？<笑>这是我听过最好笑的鬼话了。活人本来就在阳间，太意思。对啊，那我的意思是，咱们这儿一个活人都没有吗？倒是也有，以前有这么个无床鬼街的傻子。那他后来怎么回去的？回去想得美，那他不就在那儿吗？跟那猪脑一模一样，一点区别都没得。他是活人。以前是。后来被校长发现了，扒了皮，敲开头，受尽的折磨，成了活不活、死不死的丧尸。你怎么了？啊，头疼。哦，完了，完了，完了，完了！这这这这铺开啊啊！说啥说？一定要采杨雪同心玉木，才可以救佳明啊！杨雪，啥玩意儿？大哥，这晚上去哪儿找杨雪啊？不是杨雪，是杨雪呀、啊！叫你平时少看点毛片，多看点鬼片，你就是不听。杨雪就是男人的雪，铜镜就是男人的镜啊，最软的镜啊！必须要把这两个东西混为墨水，混在一起，绣到镜子上，这样佳明在鬼镜就可以看见了。嗯、呃、啊！对对对，对对对，我不是出哪，我我失足就要向你。这在杨雪已经有了，就差你了，快！你拿着。这这这桶太大了吧？这我我心这我心情我好兄弟家没家没，我我弄不出来呢。这个时候你就不要装逼了，你快一点！我我都弄不出来啊！不要紧，不要紧，不要紧，我我给你助攻，我有种子，快这么快呀！快快！呃呃，这你描述啊你，快不要浪费呀！呃呃。哎，小军，中午一起吃饭吧。我还有点事情。去哪儿啊？去洗手间。去吧。
你你什么意思？我我我我我我说说说，你你你别屌爆了！屌爆！打鬼不打脸，骂狗不接短，你给我等着！牛逼，真能联系上！这个叔是伊利哟，他怎么知道我一定会在这里联系他呢？对呀、啊，在哪买的？我就随便地摊买的。你还还来干这个事儿，干嘛呢？啊，嗯，帮忙。哎，找到了，头倒立在马桶里面，按冲水键就会被吸进马桶，啊、会到人间啊！这这靠靠谱吗？我也怀疑。这前后完风完全不统一啊！对呀、啊，会不会有诈啊？管不了那么多了，只能司马当和马一了。冲水，可回到现实。小区，你怎么在这里呀、啊？臭流氓！我我我我说我是被马桶冲过来的，你们信吗？别开！哎哎，别别！张家明怎么还没回来？是不是方法有问题啊？说不定两边是有时差的。不是你这破书盗版的吧？哎，不要妄自作定论。水用完了。欢迎收看今天的《阴间新闻三十分》。今天的主要内容有：阎王国事访问，乔帮主发布最新 iPhone 七十七，定价一百一，价格不便宜。中国足球队再次无缘低于金牌。嗯，好吃。哎呀，兄弟，想吃点甜的哈。这妞啊，老兔子吃点鲜辣啊。你到底有没有偷看啊？我真的没有，我是胆小鬼，又不是色鬼。打也打了，胆小鬼是新来的。
，说不定真是被马桶冲过来的。这次就先原谅他吧，再有下次，我亲自。行了，吃饭吧。哎，蓝小军，你没有贡品吗？吃我的吧。呃，我不饿，谢谢。水牛生前最喜欢吃虾，他死了以后，他爸妈每天都在供盘上换三只新虾，但是水牛已经吃到吐了。屌炸天，生前是个富二代，大户人家重形式，天天大吃大喝。正好那帮留学生没的贡品吃，就都跟了屌炸天混了。有几个臭钱，嚣张个屁！怎么搞爆了？呀，新来的，敢欺负我屌炸天派成员，是不是不想混了？阿飞，你们鸳鸯蝴蝶派凑什么热闹？他是我的人，想动他，先问问我们鸳鸯蝴蝶派的人答应不答应。这么说，你要为他出头了？是又怎样？给我打！不错呀惊了我的梦。
不行了，再这么下去，我就要失血过多死掉了。回去以后，我要多吃点猪血补一补了。你才放两回血，我可比你惨多了。你不是说没有什么烦恼是路易发解决不了的吗？关键我撸了三发了啊！那你回去要多吃点羊刀补一补了。没用啊。咱们这么干等下去也不是个办法。刘东，你再看你那破书，还有折吗？嗯。阳为之阳，鬼为之阴，阴阴阳阳，有阴。你说重点呗。你不要追我嘛，你一追我我就不会说屁通话了。找到了，只有要阴阳错乱，才有一线生机。唯一的办法就是同性之吻啊！啊！书法之道，人界当中，比道之处为阳，空白之处为阴，而在咱们鬼界，呵呵反之。口料不错呀！瞧瞧，写血书，用劲儿要力透纸背，收劲儿要干脆利落。那个，刚才的事谢谢你啊！别客气。阿飞，你知道有什么办法能围阳间吗？围阳间？嗯。围阳间干什么呀？咱们鬼是见光死，只要太阳一出来，魂飞魄散。那你知道有什么办法吗？办法嘛，我倒是听说有一个。什么方法？听说校长那儿有个法器。法器。可以连通阴阳两界。哎，那个法器你见过吗？你也见过的，它就挂在校长的腰上。同志们，徐宝老师生病了，先回来带雨。我怎么事儿呢？一个个的不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！不要脸！都是学霸、嗯，他们非常遵循阴间的生存法则，以可怕吓人为鬼圣的终极目标，努力学习吓人。这些成绩好的可以选择专业继续读，未来也可以投胎转世。你再看中间这些，这些成绩不上不下的，可以当公务员或者杂役。至于这些吧。这些成绩最差的路子可就窄了，只能去鬼屋啊、坟地这些地方，做一天野鬼下一天人。那有什么办法能被退学呢？很简单啊，刚刚在食堂，校长不就亲自退学了几个吗？这里不允许我们有任何强烈的情绪波动，鬼是不能有感情的。画的不错啊！别骗鬼了。我饿，我饿死。多嘴。就我这成绩啊，能不能毕业还两说呢，更别想投胎的事儿。干什么了？想造反呢？刚来学校第一天，你就和学校倒数的差生打成一片，好的不学，进去学点坏的。我看你也应该到校长室去一下了。鬼腿子，语文老师。不要脸，这怎么了？啊？这个话也没有用的东西。你要干什么了？你蛮厉害啦！
红星之吻，擦，这么腐、啊？假面会不会被掰弯啊？哎，不会，不会，不会，不会吧？啊！徐亚楠，快写！那个不长眼的小子又进去了。小区，我真的是被马总冲过来的。别开！屌炸天在找你呢。啊！我跟大家宣布一件事情啊，从今天起，我们屌炸天派和阿飞的鸳鸯蝴蝶帮正式合体，大家通力合作，共建和谐轨迹啊！好。小哥，今天这是什么项目啊？今天的项目。当然是 party 啦！呼！人间太恐怖了，各种鬼怪都有，基本都已经不是那样了。下面会不会在那边受尽凌辱啊？那夏明，他现在到底怎么样了？你闭上眼，自己看看就知道了。
第一次看你们这么团结，很高兴啊。校长，我们很开心呢、啊。开心？是啊，校长，要不你也来和我们一起跳舞吧。阳间天一亮，那边就该喝孟婆汤了。他要是没法在十二个小时之内回到阳间，他就永远回不来了。大爷，你有没有什么办法呀？你去鬼门关前搞一些鬼的眼泪和人血，你把它搅和起来，你抹在校长的法器上，阴阳结界就打开了。这间画室，学校根本没有鬼用。我不开心的时候，就会一个人到这儿来。这画的是我，是你，也不是你。嗯，什么意思？这幅画从我来到这儿，就每天都来画一笔，一直都没有画完。我也不知道为什么，今天遇到你之后，就不知不觉的把它画成了你的样子。为什么是我？因为你和他们不一样。阿飞，我是人，不是鬼。我是个很胆小的人，和胆小鬼也差不多。本来今天是两个朋友，要帮我解决我心里的障碍，结果障碍没有解决，还伤了别人的心，我还走到了这儿。我到这里以后。他们拼命的联系我，我也试过回去的办法，但是都没有成功。从我最初来到这儿的害怕，到现在的适应，再到来这里和你这样的谈话，<笑>不过无所谓了。他们告诉我回去要用人血、鬼泪，还有校长的发器，没什么事了，反正在哪儿都是做一个胆小鬼。有你罩着我，挺好的。那被你伤害的人呢？你不回去，你有考虑过等你的人的感受吗？阿飞，你就这样一走了之，那些伤害留在心里，你知道有多痛吗？有回去的办法，无论怎样都得试一下。我要是有你这么勇敢就好了。其实。我也不是一直这么勇敢。其实，我也不是一直这么胆小的。我生前是个特别文静的女孩。我也有天不怕地不怕的时候啊。
我高中的时候特别喜欢画画，就是特别文艺的那种，每天画画、养养花，还有一个超帅的男朋友，生活特别美好。我八九岁的时候，可是我们院子里的孩子头，特别皮，是属于那种三天不打、上房揭瓦的那种。大人不让我去哪儿，我必须得去哪儿。有一天放学。我约我男朋友到画室里画画，我听到门响，结果进来的不是他怪他吗？刚死的时候，我恨他，恨他为什么不救我？可是现在当鬼当久了，也吓了几次人，才知道，人的恐惧是根本控制不住的。自私、恐惧，这些负面情绪，不都是人之常情吗？真的吗？嗯。我现在已经不怪他了。比起这个，我更想知道的是，他究竟爱不爱我。自从来到这儿，我就再也没有想起来他的样子。直到你来，你跟他很像，但又并不是真的像。可能是那些本能的恐惧。和那些瞬间的喜怒哀乐，让我觉得你更真实，更像个人。我还像个人吗？我只是个胆小鬼。今天在食堂看你被屌炸天打倒在地上，我真的很想去帮你，可是我不敢，我怕。对不起。是人都有弱点。都会恐惧，勇敢点做选择，哪怕是错的，至少不会后悔。你不适合当一只鬼，所以你要回到阳间去。你不是需要鬼泪吗？回去吧，有人惦记着。那就不需要犹豫。干什么啦？孤男寡女，黑的小伙的，不要脸啦！是不是家长给你们的教训还不够啦？你说你有没有点良心喽？你朋友刚死嘞，你还有心思在这谈恋爱呀、啊？老师，你不要说了。你给我闭嘴！你说你是不是犯贱了啊？你生前就是在这废话室被强奸死的，你死了还往这里跑什么跑了？还有你，你也是的噻，你有点眼光没有了
，这样子你哪活你也要？你不放一个人啊？你这发的什么了？你发他干什么呢？我让你发，我让你发，我让你发，我让你发。够了！我就不让他发。
开了，你快回去吧，我来打卢校长。好久不见了。还是那么弱，哼！小伙子，快走吧，时间不多了。走吧，别忘了，你永远都是我鸳鸯蝴蝶派的人。我是阿飞，我是佳明。张家明，你快起来，起来啦！哎，你看你，又不是什么学习的料，你在这装啥呀？看你这一桌口水流的，摸见什么好吃的？哇，又哭又笑的，肯定是吃了一个鸳鸯火锅啊！哎，说到火锅，肚子也好饿，赶快去食堂吃饭了。走走走，吃饭去。